我们这次的影片呢，来到了名古屋。下雨温泉回来的时候，也有经过名古屋，但那时候因为时间的关系，没有到名古屋市区走走。没想到才隔了一个礼拜，我们又来到了名古屋。这次来名古屋的原因主要有两个。其实岳父岳母前脚才刚从日本离开，我爸妈他们就参加员工旅游，也来到名古屋玩。再加上是老婆生日，我们就决定来名古屋走走。从京都来名古屋，就算不是搭新干线，搭一般的高速巴士，其实也不会非常久，可以省下一笔费用哦。接近中午的时候，我们来到了名古屋，但老实说，这次我们来名古屋是完全没有特别的计划。原本打算是在名古屋的樱花景点走一走，但今年的樱花开花时间实在是太令人捉摸不定。三月底来到名古屋的时候，樱花几乎还都没有开，所以就变成完全没有任何计划的名古屋两天一夜小旅行。在饭店寄放好行李之后呢，我们决定先来品尝个当地美食。在日本旅行的时候，每到一个地方都会想要找当地最有名的炸猪排来吃，那我们这次也不例外。这次来到的这一家炸猪排店是名古屋当地塔贝罗库排名第一名的炸猪排。我们大概是开店前半小时左右抵达，但前面已经有七组客人在等待。排队和点餐方式比较特别一点，在餐厅的隔壁有一间很像是诊所的地方，那个地方是它的诊后区。日本很多餐厅都会放了这种代位表，你要先在表上面写自己名字之后呢，工作人员们会一组一组的按照顺序说明接下来的点餐方式。他点餐的话呢，全部都是用手机点餐，其实非常简单，只要扫 QR code 就可以了。其实这样可以省下蛮多等待的时间啊。我们当天吃到的是宫城县的黑腿。除了有梅花肉炸猪排之外，也有里脊腰内肉的部分。那我们当天最后是点了黑豚的梅花肉炸猪排跟一般猪的梅花肉炸猪排来比较看看。口感上来讲，它的炸猪排纤维感并没有很强，整体口感还蛮嫩的。然后油脂的部分是属于比较口感强一点的油脂，并不是一咬下去会在你口中爆发，或者是那种入口即化的。有质感。你吃的是黑豚，然后我吃的是一般的豚。哦，其实感觉两者没有差非常多。然后我们那天还要点一个他们店里面推荐的 m i n t i k a t s 炸猪排肉饼。它感觉里面有加一点紫苏，蜜意是轻薄，但是却酥脆好吃的。喜欢紫苏的话，应该可以尝试看看。这次我们的住宿饭店是选择直接和车站连通的名古屋万豪，因为是白金会员的关系，所以被升等的机会是比较大的。但因为我们刚好是樱花季的时候入住，又刚好是周末，所以并没有被升等。所以这次开箱的就是名古屋万豪最基本的房型。比较需要注意的是，名古屋万豪它的饭店建筑是圆柱体的形状，所以虽然是同样的一个房型，但有可能会因为它所在的位置而造成房间的大小有所不同。可是可能这边是比较大的啦，这一排比较大，这边比较小，这一边比较大。我们第一次入住的时候，很幸运的住到比较大的房间，然后这次入住。真的是因为比较满房的关系，所以只有最基本，而且也是最小的房型。房间在四十六楼
外面的景色就蛮厉害的。这应该不是 king size， 好、哦，看起来不大像。床边的设施是蛮基本的，是电视机，还有一个 mini bar。哦，对，它没有书桌，是不是这个？它是什么？这是它的，可以在旁边吃书。哦，一种比较复古奢华的感觉。名古屋万豪，它并不能算是很新的饭店。其实整个设备上面，虽然很有万豪它的特色，多少感受出来，它其实有一点年代感。不过，毕竟它的交通位置实在是非常非常方便，所以上来房间休息一下，再下去逛街，或者是吃点东西以后呢，再先回房间休息什么之类的，完全都很 OK。嗯、虽然没有被升等，还是有去到他们的行政酒廊。民国万豪它有两种行政酒廊，一种是白金会员以上限定的行政酒廊。另外一个是饭店本身自己的行政酒廊，白金会员的话只能进去位在三十六楼的行政酒廊。名古屋万豪的酒廊比较特别的是，它全天候都有提供酒精饮料，并没有限定只有在傍晚的欢乐时光才能有酒精饮料可以喝，这一点其实还蛮棒的。下午茶时段有一些基本的甜点、蛋糕，还有一些小饼干。在这边我们喝到了 A W 汉堡的限定饮料，因为它名字叫 Root Beer， 一直以为它都是啤酒类的饮料，结果没想到喝了以后完全不是啤酒，反而比较像是黑松丧尸。然后傍晚的欢乐时光，餐厅选择也蛮多的，但我觉得说不上可以当做晚餐吃。它有意大利比碗面没有错，但是比较真的像是轻食点缀一下的感觉。然后我们知道比较印象深刻的有那个虾球，炸虾球。炸虾球真的好吃。嗯，炸虾球真的很好吃。有蛮多种料理可以选择，但是要当做正餐来讲的话，可能会稍稍的有一点不够。名古屋车站附近有一个小小的约会景点。来到名古屋，白天没有看到什么樱花，晚上我们去了名古屋车站附近的一个空中樱花花园。虽然不是真的樱花，但是来拍拍照也还不错。<笑>接着就去我爸妈他们公司入住的饭店，然后在他们饭店附近找了一间コノミヤキ，简单的吃一下。以往我们吃オコノミヤキ的时候，都是店家直接煎好，然后我们只要自己切来吃就可以了。没想到。今这天随意找的这一间，竟然是要自助自己煎的 okonomiyaki 店。虽然它有照片解释，但是没有实际自己做过 okonomiyaki， 所以到底顺序上还有什么东西该注意的，其实真的是完全不知道，真的是被考到。因为这样，我们这次点了两个。k o r o n i y a 然后第一个真的是超级无敌丑。第二个虽然比较有点样子，但是呢，想要吃的时候发现里面的肉片呢还是生的，这样子我们真的是不大会煎，就需要稍微的练习一下。
不过可以自己煎 okonomiyaki 这个体验其实还蛮有趣的。隔天早上的早餐一样是在三十六楼的清真酒廊内提供。个人觉得就是比较经典的美式早餐类型，并没有太多的选择。虽然名古万豪的下午茶、傍晚的欢乐时光以及早餐，内容上跟其他万豪饭店相比，并没有太大的特色。不过因为我刚好从美国出差回来，相比之下真的是亚洲地区的酒廊。非常的棒，餐点丰富，然后又好吃，然后又可以免费喝酒精饮料。第二天的中午，我们吃的又是炸猪排。中午提供的餐点好像只有三种，然后我们最天点的是双拼，除了五花的部分呢，也有腰内。它的五花的部分是使用闽泽豚，腰内的部分是使用茶美豚。两种肉的肉质上其实都非常嫩，而且纤维感也不会很强。然后吃到最后，即便冷掉了，它也不会柴，还是维持非常柔嫩的口感。腰内猪排炸起来的时候，不但非常多汁，而且完全不会老，非常的嫩。毫无计划的名古屋之旅就这样来到了尾声，觉得好像没有什么过生日的特别感，所以这时候就加码许了一个小小愿望。我们去年来到圆山公园赏樱的时候，就有看到有人在樱花树下吃烧肉。那个时候因为预约都已经满了，没有空的座位，所以就只好放弃。非常强烈建议，如果想要来这边赏樱用餐的话，最好要提前预约。原本以为他们这里只有烧肉，但是其实除了烧肉之外，还有很多日本其他的小吃。因为前一天我们跑去吃阿杰烧肉，所以这一天我们就临时改变主意，点一些简单的东西来吃。不过比起餐点，在樱花树下用餐的这个氛围是比较特别的。这次虽然整体是一个没有什么计划的旅行，但是偶尔这样子一次也是不错。塞尔加上次暌违四年，在日本跟爸妈碰面，虽然时间只有短短的，但也是非常的开心。那么这次的影片就到这里喽，拜拜。一九。